அல்லினா தாமரமேல் ஆரணங்கின் இந்துணைவி மல்லி நாடாண்ட மடமையில் ஆயர் குலவேந்த நாகத்தாள் ஆண்டாள் அவ்வாண்டாள் திருவாடிப்பூர உற்சவத்திலே திருமஞ்சனம் கண்டருள்வது இம்மண்டபத்திலே தான் திருவாடிப்பூர உற்சவத்தில் ஐந்தாம் திருநாள் அன்றைய தினம் ஐந்து பெருமாள்களுக்கு மங்களாசாசனம் பண்ணி அன்று இரவே ஐந்து பெருமாள்களோட கருட சேவை கண்டருள்வதும் இந்த மண்டபத்திலே தான் அப்படி ஒரு உயர்ந்த சிறப்புமிக்க மண்டபத்தில் இப்போது நாம் இருக்கிறோம் அல்லினா தாமரமேல் ஆர் அணங்கி நின் துணை வி அதாவது ஸ்ரீதேவி நாச்சியாருக்கு நிழலப் போலே துணைவியாகவே இருக்கும் அவள் மல்லி நாடாண்ட மடமையில் மடப்பத்தவுடைய மயிலாம் மல்லின்னு அருகிலே ஊர் இருக்கிறது இந்த நாட்டுக்கே மல்லி நாடுன்னு பெயர் மல்லி நாட்டுக்குள்ளேதான் சிவில்லிபுத்தூர் இருந்தது மல்லி நாடாண்ட மடமையில் ஆயர் குலவேந்த நாகத்தாள் ஆயர் குலவேந்தன் கண்ணன் அவன் ஆகத்தாள் அவனுடைய திருமார்போடே மன்னி இருக்கும் அவள் அவ்வாண்டாளையும் ரங்கமன்னாரையும் தான் இப்போது கண்ணார சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய திருமஞ்சனத்தை சேவிக்கிறோம் ரங்கமன்னாருக்கு வலது புறத்திலே ஆண்டாள் எழுந்தருளியுள்ளார் ரங்கமன்னார் நின்ன திருக்கோலத்தில் சேவை சாதிக்கிறார் தன்னுடைய இடது திருக்கையை கருடனுடைய தோள்களிலே ஊன்றி கொண்டிருக்குமா போலையும் வலது திருக்கையாலே செங்கோலை பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறா போலையும் காட்சி கொடுக்கிறார் அதே ஆண்டாளை சேவித்தோம் என்னால் தன்னுடைய இடது திருக்கையாலே கிளியை பிடித்துக் கொண்டு வலது திருக்கையை ஒரு ராஜ மகிழ்ச்சி எப்படி வைத்துக் கொண்டிருப்பதோ அப்படி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் மென்னடை எண்ணம் பறந்து விளையாடும் வில்லிபுத்தூர் உரைவாந்தன் பொனடி காண்பதோர் ஆசையினால் என் பொருகையர் கண்ணினை துஞ்சா என்று பாடிய ஆண்டாள் குயிலுக்கும் தன்னுடைய கிளிக்கும் தோழமை ஏற்படுத்தி வைக்கிறேன் குயிலே உலகளந்தான் வரக்கூவாய் திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ண எம்பெருமான் வரும்படி நீ கூவு அப்போது என்னுடைய கையிலே பிடித்திருக்கிற கிளியோடே உனக்கு தோழமை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறேன் என்று ஆண்டால் சொல்லியிருக்கணும்னால் இந்த கிளிக்கு எவ்வளவு ஏற்றம் இருக்கும் மேலும் இந்த கிளி அதே போல ஆண்டால் சூடி கிளைந்த மாலை இவையெல்லாம் மார்கழி மாசம் முப்பது நாட்களிலும் திருவேங்கடத்துக்கு அதாவது திருமலை திருப்பதியில் இருக்கும் ஸ்ரீனிவாச பெருமானுக்கு நிச்சலும் இங்கே போகிறது அதையும் பெருமாள் உகந்து சாத்தி கொள்ளுகிறார் அவ்வளவு பெரும வாய்ந்த ஆண்டாள் அவருடைய திருமஞ்சன திருக்கோலத்தை இப்போது சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உற்சவம் இனி மங்களாசாசன உற்சவம் மங்களத்தை ஆசாசனம் பண்ணுதல் எல்லா நன்மையும் ஏற்பட வேண்டும் என்று வேண்டுதல் பல்லாண்டு பாடுதல் என்று இந்த உற்சவத்துக்கு பொருள் அருகில் இருக்கிற பல பெருமான்கள் எழுந்தொழுகிறார்கள் திருத்தங்கல் அருகிலே திவ்யதேசம் அங்கிருந்து திருத்தங்கல் அப்பன் எழுந்தொழுகிறார் திருவண்ணாமலை திவ்யமான கஷேத்திரம் அங்கிருந்து ஸ்ரீனிவாச பெருமாள் எழுந்தொழுகிறார் திருமாலரின் சோலை அங்கிருந்து அழகர் எழுந்தொழுகிறார் உள்ளூரிலேயே வடபத்ரசாயினுடைய உற்சவ மூர்த்தி பெரிய பெருமாள் எழுந்தொழுகிறார் ஆண்டாள் ரங்கமன்னார் ஆக ஐந்து பேர் ஆனார்களா இந்த ஐந்து பேருக்கும் பெரியாழ்வார் அவரவர்கள் பாசரத்தை கொண்டு தாளம் இசைத்து மங்களாசாசனம் பண்ணுகிறார் ஓரோரு பெருமானாக ஆழ்வாராலே பல்லாண்டு பாடப்பட்டு நீ நன்றாக இருக்க வேண்டும் போற்றி போற்றி நீ கஷேமமாக இருக்க வேண்டும் நாம் சொல்லி பெருமான் கஷேமமா இருக்க போறது இல்லை ஆனா ஒரு அடியவன் பக்தி ததும்புபவனுக்கு அது கடமை சொல்லி அதனாலே பெரியாழ்வார் அப்படி பாடுகிறார் இது மங்களாசாசன உற்சவம் பகல் பொழுதில் சுமார் ஒரு ஒன்பது ஒன்பதரை மணியிலிருந்து பதினோரு மணி வரை நடைபெறும் இதே எம்பெருமான்களுக்கு திருமஞ்சனம் எல்லாம் முடிந்து இரவு பதினோரு மணி வேளைக்கு கருட சேவை நடைபெறும் எப்படி ஆழ்வார் திருநகரியை சுத்தி நவதிருப்பதி கருட சேவை நடக்கிறதோ எப்படி திருநாங்கூரில் திருமங்கி ஆழ்வாராலே பல்லாண்டு பாடப்பட்ட பதினோரு எம்பெருமான்களுடைய கருட சேவை நடைபெறுகிறதோ அதே போல இவ்வூரில் ஐந்து எம்பெருமான்களுக்கு கருட சேவை நடைபெறுகிறது இதத்தான் மங்களாசாசன உற்சவம் கருட சேவ உற்சவம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஓர் ஆண்டாளிடத்தே ஓர் பெரியாழ்வாரிடத்தே பாசரம் பெற்றுக் கொள்ளணுங்கிறதுக்காக எத்தனை எம்பெருமான்கள் வந்து சேருகிறார்கள் இதுவே பகவானுக்கு உண்டான பெருமை இது இத்தனையும் நாம் கண்காணும்படி இந்தூர்ல நடக்கிறது சொல்லியும் சுத்ரே பிருதக் ஜனபதே ஜகத் அண்டமத்தே சோதீய சோபிக ஜனஸ்ய கிருதே கிருத்தித்வம் சீலக்கயேஷ தவஹந்த தயை கசுந்தோ 
கூறத்தாழ்வான் பிரார்த்திக்கிறார் உன் குணத்தை என்னான்னு கொண்டாடுவேன் உன்னுடைய பெருமகளோட சீவை குண்டத்திலே இருந்துராமல் நமக்குள் இப்பூமண்டலத்திலே வந்து பிறக்கிறாய் பிறந்தது பூராகன்னு குடி குஞ்சேஷு ரங்கேஸ்வர எத்தனை திவ்ய தேசங்களிலே சேவை சாதிக்கிறாய் இதெல்லாம் உன்னுடைய மேன்மை கிழுக்கல்ல எளிமைங்கிற உன்னுடைய குணத்தை பறை சாற்றும் பெருமானிடத்திலே இரண்டு விதமான குணம் உண்டு மேன்மை எளிமை அவர் மேன்மையோட மட்டும் இருந்தால் வைகுண்டத்துல தான் இருக்கணும் எளிமை இருக்கிறதுனால தான் இப்பூ உலகத்துல வந்து பிறக்கிறார் ஆனா வெறும் எளியவனா மட்டும் இருந்துட்டா கால விழுவுமா மேன்மை உடையவனாகவும் இருக்க வேண்டும் எளிமை படைத்தவனாகவும் இருக்க வேண்டும் இந்த ரெண்டு சேர்ந்த பரத்துவமும் சௌலபியமும் கூடித்தான் பெருமாள் சேவை சாதிக்கிறார் அதை இப்ப கண்கொள்ளா காட்சியா நாம சேவிச்சுண்டோம் இதிலிருந்து இந்த அர்த்தத்தையும் புரிஞ்சுனுட்டோம் ஆனா இப்ப கீதை நாலாவது அத்தியாயத்தில் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய ஆறாவது ஸ்லோகத்தை இப்போது பார்க்கலாம் அதுல இந்த சந்தேகம் தான் ஏற்பட்டது நீ மேலிருந்து கீழே வந்து பிறக்கிறாய் என்னால் உன் பெருமகள் குறையுமா என்று அர்ஜுனன் சந்தேகப்படுகிறான் பெருமகள் குறையாது அர்ஜுனனுக்கு ஏன் சந்தேகம் வந்தது ஒரு மாணிக்கம் எத்தனை ஒளி படைத்ததாய் பத்து லட்சம் ரூபாய் மாணிக்கமா இருந்தாலும் சேர்ச்சுக்குள்ள விழுந்துடுத்துன்னு வச்சுங்க அதன் ஒளி யாருக்கும் தெரியாது கண்ணாடி கல்லுக்கு அதுக்கும் வித்தியாசம் கூட தெரியாது அப்ப உயர்ந்த ஒரு வஸ்து தாழ்ந்த இடத்துல விழுந்துட்டால் அதன் பெருமை மறைந்து போகிறது ஒரு வேளை அதே போல எம்பெருமானும் சீவை குண்டத்திலே இருந்து கீழே வந்து பிறக்கிறார் ராமன் கண்ணன் மத்தியம் கூர்மம் வராகம் நரசிம்மம் முதலான அவதாரங்களாக இதோ நாம் கையால பஞ்சலோகம் கொடுத்து தங்கம் கொடுத்து வெள்ளி கொடுத்து ஒரு பெருமானுடைய விக்கிரகத்தை பண்ணி நாமேதான் அவருக்கு மால சாத்தணும் நாம தான் அவருக்கு திருமஞ்சனம் ஆட்டி வைக்கணும் நாம தான் புறப்பாடு நாம தான் நகத்தணும் அப்ப நமக்கு அடிமைப்பட்டா போலதான பெருமாள் இருக்காரு நமக்கே வசப்பட்டிருக்காரு அப்ப அவருடைய பெருமை குறைஞ்சு போயிடுமோன்னு கேட்டால் குறையாது 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 இதுதான் இந்த ஆறாவது ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தம் அஜோபி சன் அவ்வையாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பிரகிருத்தி சுவாம் அதிஷ்டாய சம்பவாமி ஆத்மமாயா இந்த ஸ்லோகத்தை நாம மூணு நாட்கள் பார்த்தாகணும் ஏன்னா மூணு கேள்விக்கு பதில் இருக்குன்னு கேள்வியே சொன்னேன் இப்ப முதல் பகுதியை மட்டும் பார்ப்போம் அஜோபி சன் அவ்வையாத்மா பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் என் பெருமகள் குறையாமலேதான் பிறக்கிறேன் எந்த தாழ்ந்த இடத்துல பிறந்தாலும் என் பெருமை குறையாது நெருப்பு கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிருக்கு அதுல நீங்க ரொம்ப உயர்த்தியா பூர்ணாகுதி பண்ணும் போது தேங்காய் சேர்ப்பர்கள் பட்டு துணி சேர்ப்பர்கள் நிறைய அகிற்புகை சந்தனங்கள்லாம் சேர்ப்பர்கள் அதையும் நெருப்பு வாங்கிக்கும் இருக்கும் அதே போகி பண்டிகை வர சொல்லியோ இனிமே மிச்சம் இல்லாத குப்பை சத்தை பழைய பாய் டயர் இதெல்லாத்தையும் கொண்டு போய் நெருப்புல போடுறார்கள் அதையும் நெருப்பு எரிக்கும் உடனே ஒருத்தர் சொன்னார் உயர்ந்த பூர்ணாகுதி சாமான்களை எரிக்கச்சே உயர்ந்த நெருப்பு இந்த பாயின் டயரையும் எழுக்கச்சே தாழ்ந்த நெருப்பு என்றா சொல்லுவர்கள் நெருப்பு நெருப்பு தான் எத்தனை தாழ்ந்ததோ அதனிடத்துல இட்டா கூட மொத்தத்தையும் புனித தன்மை ஆக்குறதுதான் நெருப்பினுடைய தன்மை சுவாவம் அதே போலத்தான் இங்கேயும் எம்பெருமான் அவர் வைகுண்டத்தில் இருந்தாலும் பெரியவர் தான் இங்கு பிறந்தாலும் பெரியவர் தான் எங்கிருந்தாலும் பெரியவர் தான் அதைத்தான் கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் அஜோபி சன் அஜஹா அபி சன் அஜஹ பிறப்பில்லாதவன் கர்மமடியாக ஏற்படும் பிறப்பில்லாதவன் அஜஹா அபி சன் பிறப்பில்லாதவனாய் இருந்து கொண்டே அவ்வையாத்மா அபி சன் இறப்பும் இல்லாதவனாய் இருந்து கொண்டே ஆக நான் பிறக்கிறதும் இல்லை இறக்கிறதும் இல்லை பிறந்துட்டே இருக்கார் கண்ணனை பார்த்துனதா இப்ப அர்ஜுனன் கேள்வியை கேட்கிறான் நீ பிறக்கிறையே இது எப்படிப்பட்டதுன்னு கேட்டா இப்பதான் கீழ் ஸ்லோகத்துல என் பிறவி உண்மை அப்படின்னு கண்ணன் சொல்லிட்டு நான் பிறக்கிறதே இல்லையே நான் பிறவாதவனாக இருந்து கொண்டே அழியாதவனாக இருந்து கொண்டே அஜஹா அபி சன் அவ்வையாத்மா அபி சன் பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் பூதங்கள் ஜீவராசிகள் பூ சத்தாயாம் தாது பூதானாம் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் ஈஸ்வரஹா அபி சன் ஈஸ்வரஹ நியந்தா ஆணையிடுபவர் செலுத்துபவர் உள்ளிருந்து செலுத்துகிறான் ஒல்லியோ எல்லா ஜீவராசிகளையும் செலுத்துபவனாய் அடக்கி ஆழ்பவனாய் நானே இருக்கிறேன் அவ்வையாத்மா அபி சன் பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் சொல்றோம் அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் ரொம்ப அழகாக எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஈசனசீலா நாராயணா ஈசனசீலன் ஈஷ் வரச்சு சுவாவார்த்தே வரச்சு ஈச்சென்னால் நியமன சாமர்த்தியம் உன்னை ஆதிக்கம் செலுத்துகிற திறன் ஒன்றன் பேர்லே நம் ஆணைக்குட்பட்டு தான் எல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிற திறமை இருக்கும் 
அதத்தான் ஈஸ்வரனுக்கே உண்டான சுவாவம் இதுல நமக்கும் அது இருக்கும் நாம ஒரு நாலு பேரை வேலைக்கு வச்சிருந்தா அவர்களை நாம ஆணையிடலாம் எனக்கு ரெண்டு பிள்ளை ரெண்டு பிள்ளைகளை நான் ஆணையிடலாம் அது கூட சில சமயம் தான் நடக்கிறதுன்னு வச்சுங்கோ அது உங்களுக்கும் தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆணையிடுறதா நினைச்சுட்டு இருப்போம் நம்ம கட்டுப்பாட்டுல பிள்ளை பொண்ணு இருக்கிறதா நினைச்சுட்டு இருக்குமே தவிர சில சமயம் இருக்கும் பிடிச்சா இருக்கும் பிடிக்காட்டா இல்லை ஆனா பகவான கப்படியா உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேர் பேர்லயும் ஆணை செலுத்துகிறான் பிடிச்சு பிடிக்காத பொல்லம் கிடையாது எப்பவும் அவன் இஷ்டப்படிதான் நடந்தாக வேண்டும் அப்ப பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் எல்லாருக்கும் ஈஸ்வரனாகவே இருக்கிறேன் இப்ப மூணு பார்த்தோம் இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் முதல் வரியில தான் இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி மட்டும்தான் பார்க்க போறோம் அது மட்டும்தான் இரண்டாவது கேள்விக்கு பொருள் அதாவது உன் மேன்மை குறையாமல் பிறக்கிறாயா குறையுமா இது கேள்வி அதுக்கு பதில் சொல்லும் போது என் மேன்மை குறைவதில்லை நான் பிறக்கிறேன் அர்ஜுனா ஆனா பிறக்கிறது இல்லை அஜோபி சன் இது எப்படி ரெண்டையும் ஒத்து போக வைக்கிறது இப்போ பிறக்கிறேன்னு சொல்றார் பிறக்கலேன்னு சொல்றாரே எப்படி சொல்லலாம்னால் இதுக்கு உற்சர்க்க அபவர்க்க நியாயம்னு சொல்லுவார்கள் பிறக்கிறான்கிறது உண்மை ஏன்னா கண் கொண்டு இப்ப தேர்ல அர்ஜுனன் கண்ணனை பார்த்துட்டு இருக்கார் அவர் மண்ணு சாப்பிட்டது தெரியும் திருடினது தெரியும் பொய் சொன்னது தெரியும் வெண்ணெய் சாப்பிட்டது தெரியும் யசோத கட்டி வச்சு அடிச்சது தெரியும் பார்த்த சாரத்தியா தேரோட்டுன்னு தெரியும் கோவர்தனோத்தரணம் பண்ணினது தெரியும் கண்ணன் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதா இது இத்தனையும் கண்ணால பார்த்திருக்கான் அதனால உண்மைதான்கிறத நம்பித்தான் ஆக வேண்டும் ஆனா நான் பிறக்கவே இல்லைங்கிறானே ஏன் கண்ணன் சொல்றாருனா உன்னை போல நான் பிறக்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கணும் பிறக்கிறேங்கிறது உண்மை ஆனா உன்னை போல நான் பிறப்பதில்லை அஜஹ இந்த திருநாம சாஸ்திரநாம அத்தியாயத்துல கேள்விப்பட்டு பிள்ளையோ அமிர்த்யு சர்வதற்கு சிம்ஹா சந்தாதா சந்திமான் ஸ்திரஹா அஜஹா அஜஹான் பிறக்காதவன் நரசிம்ம பெருமானை பார்த்து பிறக்காதவன் அப்படின்னு பீஷ்மாச்சாரியர் சொல்றார் நமக்கு தோணும் எப்படி இந்த தூணுக்கு நடுவில இருந்து பிறந்தாரே அவரை பிறக்காதவன் சொல்றோம் என்ன பிறக்காதவன் சொல்லிக்கலாம் பிறக்கிறார்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா நாம யாரும் தூண்ல இருந்து பிறக்கிறது இல்லை அம்மா விடத்துல இருந்து பிறக்கிறோம் அவர் பிறந்தது உண்மை ஆனா நம்ம போல பிறக்கவில்லை சொல்லியோ அதனால பிறக்காதவர்னு சொல்லிக் கொள்ளலாம் இதத்தான் கண்ணன் தெரிவிக்கிறான் நான் பிறக்கிறது உண்மை அர்ஜுனா ஆனா அஜஹா உன்னை போல கர்மாதீனமாக நான் பிறப்பதில்லை பாப புண்ணியங்கள் அடியாக நான் பிறப்பதில்லை பெருமகள் குறைஞ்சு போய் பிறக்கிறது இல்லை ஒரு ஆத்மாவுக்கு எத்தனைதான் பெருமை இருந்தாலும் உடல்ங்கிற கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துருத்துனா கட்டப்பட்டு தானே தீர வேண்டிருக்கு அத போல நான் அல்ல அதத்தான் அஜஹா அபி சன் அவ்வையாத்மா அபி சன் நான் இறப்பதும் இல்லை கர்மாவின்படி இறக்கணும் இல்லையோ நான் எப்ப முடிச்சுட்டு பரமத்துக்கு கிளம்பணும்னு நினைக்கிறேனோ வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம்னா அப்பதான் போவேன் ஆஹா அஜா அபி சன் அவ்வையாத்மா அபி சன் பூதானாம் ஈஸ்வரோபி சன் இதிலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னின்ற யோனியுமாய் பிறந்தாய் இமையோர் தலைவா மெய்னு கட்டுராய் அவன் வைகுண்டத்திலே இருந்தாலும் கீழே பிறக்கிறான் பிறக்கும் போது தன் பெருமகள் குறையாமலே பிறக்கிறான் அஜோபி சன் யார் யார காட்டிலும் தான் வசந்தவன் கண்ணன் சொல்லிக்கிறார் தெரியுமா அஜித்த காட்டிலும் பத்தன காட்டிலும் முக்தன காட்டிலும் நித்தன காட்டிலும் எல்லார காட்டிலும் நான் உயர்ந்தவன் இந்த பொருள்கள்லாம் கண்ணால பாக்கிறமே இதெல்லாம் அறிவற்ற ஜட பொருள்கள் இது மாறிண்டே இருக்கும் நேற்றுக்கு இருந்தா உடச்சா உடஞ்சி போடும் இன்னைக்கு உடைச்சது நாளைக்கு ரீசைக்கிள்ங்கிற அதை திரும்ப பண்ணலாம் அதெல்லாம் மாறுதலுக்கு உட்படும் அந்த மாதிரி ஸ்வரூபத்துல மாறுதலே பகவானுக்கு கிடையாது அதனாலதான் அஜோபி சன்னு தெரிவித்தான் சரி ஆத்மாக்கள் மாறுதலுக்கே உட்பட மாட்டார்கள் ஆனாலும் ஒரு மாறுதல் இருக்கும் ஸ்வரூபத்தினால ஆத்மா மாறாட்டாலும் இந்த உடம்பு எடுத்துட்டு இருக்க முல்லையோ அதற்குரிய சுக துக்கங்களை நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் ஒரு நாள் சிரிக்கிறோம் ஒரு நாள் ஆடுறோம் ஒரு நாள் ஆடுறோம் ஒரு நாள் பாடுறோம் இந்த மாறுதல்கள் ஆத்மா விடத்துல இருக்கும் இல்லையோ ஆனா முக்தி அடைந்து பரமத்துக்கு போயிட்டோம்னா அந்த மாதிரி கூட மாறுதல்களே வராது சுவாவத்துல கூட மாறவே மாட்டோம் எப்போதும் மகிழ்ச்சியிலே இருப்போம் அப்ப நம்ம காட்டிலும் முக்தர்கள் தேவையில்லை ஆனா முக்தர்களுக்கு என்ன தெரியுமோ ஒரு குறைபாடு நம்ம ஆட்டம் ஒரு நாள் இந்த ஊர்ல இருந்துட்டு அப்புறம் தானே இன்னைக்கு அங்க போயிருக்கா அப்ப ஒரு நாள் கஷ்டப்பட்டவர்கள் இன்னைக்கு இன்பத்துல இருக்கா இது முக்தர்களுக்கு குறை நித்த சூரிகள்னு உண்டு கருடாழ்வான் ஆதிசேஷன் விஷக்சேனன் இவர்கள்லாம் என்னைக்குமே சம்சாரத்தினுடைய துன்பத்தை பட்டதில்லை ஆனா அவர்களுக்கு ஒரு குறை தாங்களுக்காக இயற்கையில இருக்கிற பெருமை இல்லை இதெல்லாம் பெருமானுடைய அருளாலே கிடைத்த பெருமை ஆனா பகவானுக்கு இருக்கிற மேன்மை என்ன சாதாரண ஜட பொருளாட்டம் மாற மாட்டார் பத்தாத்மாவுக்கு சுத்துன்பப்படமாட்டார் முக்தாத்மாவை போலே திடீர்னு இன்னைக்கு இன்பத்தை அனுபவிக்க மாட்டார் நித்தியாத்மாவை போலே மற்றொருத்தர கேட்டு பெற்ற இன்பமும் அல்ல எல்லார காட்டிலும் மேம்பட்டவனாய் என் பெருமை குறையாதவனாய் பிறக
அவரை தான் ஆட்சி செலுத்துகிறார்ங்கிறதை ரங்கமன்னாருடைய திருக்கையிலே பிடித்திருக்கிற செங்கோலை கண்டு சேவித்து நம்பிக்கை பெறுவோம்னு கேட்டுக்கொண்டு அமைகிறேன்